friends in this chapter we are studying the element carbon and we study the uh, what is mean by allotropy and we study the types of allotropes that is crystalline and non crystalline allotropes of carbon we also studied the crystalline form that is diamond graphite and fullerene that are the allotropes of carbon and now we are going to study the non crystalline carbon allotropes and let us study these allotropes see friends see here non crystalline that is amorphous form non crystalline manjes aspartic group ma hi powder swarupa madhe asu shaktat manun tala amorphous asai matla jata the arrangement of carbon atoms in the in this form is not regular apan pahile ki crystalline madhe crystalline uh, je form astat तर त्याच्यामध्ये ॲटम्सची जी अरेंजमेंट असते ती रेग्युलर असते आणि त्या रेग्युलर अरेंजमेंटमुळे त्याला शार्प एजेस तयार झालेले असतात तो जो क्रिस्टल तयार होतो तर त्याला शार्प एजेस फॉर्म झालेले असतात तर इथे तसं काही रेग्युलर अरेंजमेंटच नाही आहे त्यामुळे तो कोणत्याही आकारात आढळणारा सबस्टन्स असतो कोल कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन कोल यालाच आपण दगडी कोळसा असं म्हणतो कोल इज अ फोसिल फ्युएल इट कंटेन्स हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन दगडी कोळसा जो आहे हा फॉसिल फ्युएल आहे म्हणजेच काय तर आपल्याला माहितीये की ज्या वेळी अॅनिमल्स प्लांट यांच्या हे जमिनीखाली गाणले जातात कोणत्या तरी नॅचरल कॅलॅमिटीज मुळ आणि त्यामुळे उदाहरणार्थ फ्लड आलेला आहे किंवा भूकंप आहे तर त्यावेळी ते जमिनी खाली गाडले जातात त्यावर टेम्परेचर प्रेशर यांचा परिणाम होऊन त्यांपासून हे दगड स्वरूपामध्ये त्या बॉडीज तयार होतात म्हणून त्यांना फॉसिल फ्युएल असं म्हटलंय इट कंटेन्स कार्बन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन व त्या बॉडीज मध्ये असणारी एलिमेंट्स आपोआपच या को कोलमध्ये आढळणार आहेत त्यामुळे कार्बन असतो हायड्रोजन असतो ऑक्सिजन असतो आणखी काय असू शकतं नायट्रोजन फॉस्फरस सल्फर हे सुद्धा काही अमाऊंट मध्ये असणारे घटक असतात इट ऑकर्स इन द सॉलिड स्टेट हा तर सॉलिड स्टेट मधला आहे आणि याचे या अकॉर्डिंग टू द पर्सेंटेज ऑफ कार्बन दिस कोल इज क्लासिफाईड इन टू फोर टाइप्स दॅट इज पीट लिग्नाइट बीट्युमिनस अँड आंथ्रेसाइट पीठ फॉर्मेशन ऑफ पीठ इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल इट कंटेन्स अ हाय प्रपोर्शन ऑफ वॉटर अँड लेस दॅन सिक्स्टी पर्सेंट ऑफ कार्बन देअर फोर नॉट मच हीट कॅन बी ऑप्टेन फ्रॉम पीठ तर पीठचं वैशिष्ट्य काय आहे तर याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये वॉटर आहे आणि सिक्स्टी पर्सेंट पेक्षा कमी कार्बन असतो ऍक्च्युअल कंबशन होणार आहे ते कार्बनच आणि तोच कमी प्रमाणामध्ये आहे आणि दुसरा जो घटक आहे तो वेपरायझेशन होणार आहे त्याच त्यामुळे ज्या वेळी पीठच इग्निशन होत पेटवला जातो तर त्यावेळी त्याच्या त्याच्या ज्वलनातून कंबशन होत तर या ज्वलनातून जी हीट तयार होते ती हिटी हीट वॉटरचं इव्हॅपरेशन होण्यासाठी वापरली जाते आणि ऍक्च्युअल आपल्या रेग्युलर युज साठी लागणारी हीट ही कमी असते सेकंड लिग्नाइट पीठ वॉज ट्रान्सफॉर्म इन टू लिग्नाइट ड्यू टू इन्क्रीज प्रेशर अँड टेम्परेचर इन साइड द अर्थ इट कंटेन सिक्स्टी टू सेव्हन्टी पर्सेंट ऑफ कार्बन लिग्नाइट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल लिग्नाइटमध्ये पीठ पेक्षा पीठच ट्रान्सफॉर्मेशन लिग्नाइट मध्ये होत असत कशामुळे तर इन्क्रीज टेम्परेचर आणि प्रेशर मुळे आणि याच्यामध्ये सिक्स्टी टू सेव्हन्टी पर्सेंट कार्बन असतो आणि हा जो आहे हा कोल फॉर्मेशन मधला सेकंड स्टेप आहे असं आपण म्हणू शकतो बिट्युमिनस कोल बिट्युमिनस कोल वॉज फॉर्म आज द थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इट कंटेन सेव्हन्टी टू नाईन्टी पर्सेंट ऑफ कार्बन ही तिसरी स्टेप आहे 
आणि मग चौथी स्टेप कोणती तर अँथ्रेसाइट अँथ्रेसाइट कंटेन्स 90% परसेंट ऑफ कार्बन आणि त्यामुळे अँथ्रेसाइट हा जास्त हिट देणारा सबस्टन्स आहे जास्त हिट देणारा कोल आहे असं आपण म्हणू शकतो तर सेकंड आहे तो म्हणजे चारकोल द चारकोल दॅट इज मेड फ्रॉम अॅनिमल इज मेड फ्रॉम देअर बोन्स फॉन्स एटसेट्रा ऑन द अदर हँड द चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट इज फॉर्म बाय कंबर्शन ऑफ वर्ड इन अन इनसफिशियंट सप्लाय ऑफ एअर हवेच्या अपुऱ्या अपुरा आपण पुरवठा केलेला आहे आणि त्यावेळी ज्यावेळी कार्बनच त्यावेळी या प्लांटच कंबशन होत प्लांटच्या पार्टच अर्थातच तर त्या प्रोसेस मध्ये चारकोल तयार होत असतो म्हणजेच एक उदाहरण सांगते की ज्यावेळी लाकूड पेटत आणि असं ओपन हवेमध्ये पेटलं तर त्याची पूर्ण राख होते पण जेव्हा त्याला अपूर्ण हवा मिळते त्यावेळी पेटवलेल्या लाकडाचं चुलीत त्या लाकडाचा कोळसा तयार झालेला असतो काळा तर हे कशामुळे झालेलं आहे तर इनसफिशियंट सप्लाय ऑफ एअर असा जो असतो तो चारकोल असतो चार युजेस पहा कोल इज युज ऍज अ फ्युएल इन फॅक्टरीज अँड पोल्स याचा घरगुती इंधन किंवा कारखान्यांमध्ये इंधन म्हणून वापर होतो कोल इज युज टू ऑप्टेन कोक कोल गॅस अँड कोल टार कोलचे काही बाय प्रोडक्ट आहेत एक म्हणजे कोक दुसरा कोल दुसरा कोल गॅस आणि तिसरा आहे तो म्हणजे कोल टार हे मिळवण्यासाठी त्याचा वापर होत असतो कोल इज युज इन थर्मल पॉवर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पॉवर प्लांट जे असतात म्हणजेच औष्णिक विद्युत केंद्र तर तिथे काय केलं जातं तर पाण्याला हिट दिली जाते पाण्याची वाफ केली जाते आणि त्या वाफेच्या शक्तीवर टर्बाईन्स फिरवली जातात आता पाण्याला हिट द्यायची त्यासाठी इंधन कोणतं वापरायचं फ्युएल कोणतं वापरायचं तर तिथे कोल हे फ्युएल वापरलं जातं चार कोल इज युज इन प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर अँड ऑर्गेनिक मटेरियल वॉटरच्या प्युरिफिकेशन मध्ये चारकोल चारकोल हा अत्यंत महत्वाचा असतो आता तिसरा अलोट्रॉप नॉन क्रिस्टलाईन तो म्हणजे कोक द प्युअर कोल दॅट रिमेन्स वॅन कोल गॅस हॅज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोक जेव्हा कोल मधून कोल गॅस बाजूला काढला जातो म्हणजे त्यामध्ये असणारे जे गॅसियस सबस्टन्सेस आहेत किंवा लिक्विड स्टेट मध्ये आहेत आणि त्यांना गॅसियस मध्ये कन्व्हर्ट केलंय असा भाग सगळा निघतो त्यावेळी जो प्युअर कोल राहतो तो म्हणजे कोक असतो तर कोक म्हटल्यानंतर म्हणजे बघा आता हा सर्वात जास्त प्युअर कॉम्पोनंट आहे म्हणजेच काय असणार आहे तर हा सर्वात जास्त हिट देणारा किंवा जास्त एनर्जी प्रोव्हाइड करणारा कॉम्पोनंट आहे आणि म्हणून तो डोमॅस्टिक फ्युअल म्हणून युज केला जातो कोक इज युज ऍज अ रिड्युसिंग एजंट रिडक्शन म्हणजे काय तर लॉस ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ऍज रिडक्शन मग एखाद्या कंपाउंड मध्ये असणारा ऑक्सिजन बाहेर काढून घेण्याचं काम जो करतो त्याला रिड्युसिंग एजंट असं म्हणतात मग जी काही प्रामुख्याने मेटलचे कंपाउंड असतात तर ते मेटल कंपाउंड फॉर एक्झाम्पल कॉपर ऑक्साइड असेल असं आपण समजूयात तर त्याला त्याच्यातला ऑक्सिजन बाजूला काढायचंय तर अशा ठिकाणी जो ऑक्सिजन काढून घेण्याचं काम करतो तो म्हणजे रिड्युसिंग एजंट असतो असा कोक जो आहे म्हणजे प्युअर फॉर्म ऑफ कार्बन जो आहे तो बऱ्याच ठिकाणी ऑक्सिजन बरोबर संयोग पाहतो आणि म्हणजेच ऑक्सिजनला काढून घेतो म्हणून त्याला रिड्युसिंग एजंट असं म्हटलं जात कोक इज युज इन प्रोडक्शन ऑफ एरोफॉर्म फ्युएल सच एरोफॉर्म फ्युएल सच एज वॉटर गॅस दॅट इज सीओ प्लस एच टू अँड प्रोड्युसर गॅस That is CO H plus H2 plus CO2 plus N2. पहा तर वॉटर गॅस म्हणजे कार्बन मोनॉक्साइड आणि हायड्रोजन यांचं कॉम्बिनेशन असणारे फ्युएल म्हणजेच वॉटर गॅस तर असं फ्युएल तयार करायचंय त्यासाठी कोक वापरला जातो किंवा अजून कुठे तर प्रोड्युसर गॅस म्हणजेच कार्बन मोनॉक्साइड आहे हायड्रोजन कार्बन डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन 
यांचं जेव्हा मिश्रण असत तर तो म्हणजे प्रोड्युसर गॅस तर अशा वेळी सुद्धा त्याचा उपयोग केला जातो त्याचा कोकचा उपयोग होतो हे झाले युजेस ऑफ कोक आता पहा की यावर आपल्याला प्रश्न काय पडू शकतो युजेस ऑफ कोल ते तुम्ही युजेस लक्षात ठेवा त्यानंतर दुसरं म्हणजे द मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ वॉटर गॅस इज प्रोड्युसर गॅस इज त्यामुळे चार्ट तयार करा एका सेक्शन मध्ये वॉटर गॅस प्रोड्युसर गॅस नाव लिहा आणि त्या समोर त्यांचे मोलिक्युलर फॉर्म्युले लिहा तसंच यापूर्वी जे आपण को कोलचे प्रकार पाहिलेले होते चार प्रकार आणि त्यांच्यामध्ये पी ली बी ए अशी नावं आहेत तर ते पीठ लिग्नाइट बिटुमिनस अँड अँथ्रेसाइड ही नावं एकीकडे लिहा दुसरीकडे त्यामध्ये असणारा पर्सेंटेज कारण हा तुम्हाला मॅच द फॉलोइंग मध्ये प्रश्न येऊ शकतो याशिवाय कोल मध्ये असणारे जे कॉम्पोनंट एलिमेंट आहेत तर त्यांनाही तुम्ही अंडरलाईन करा ती सुद्धा लक्षात ठेवा ते पण आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं तर फ्रेंड्स आपण इथेच थांबू धन्यवाद